Kështë edicioni informativ për sot këtu në Gota News. Presidenti Parlamentit Europian, David Sasoli, do të vizitoj Tiranën në datat 3-4 shkurt. Presidenti IPS, Sasoli, gjatë vizitës e ti në Tiranë, do të takohet me kërë Ministrin e Dirama, Presidentin Ilir Meta, kërë parlamentari në Ruqi dhe drejtuesit e opozitës. Basha e kërë madhi me të cilët pritet të diskutoj lidur me situatën politike në vend dhe rrugën Europianet të Shqipëris. Pajl kontributit të forcave të armatosura në nëqind banor të fshatrave klos e fan, prej ditës e sot me do të kenë më të lehtë të shkojnë në shkolla e qëndrat shëndetsore apo për të lidhur me pjesën tjetër të Shqipëris për mes rrugës e kombit. Ministria e mbrojtjes, Olta Gjaxka, gjatë inspektimi të përfundimi të punimeve për urën Bailey, vlerësoj kontributin e FA dhe eksperteve Gjenio në komunitet. Për Ministrën Gjaxka, vëmëndja ndaj komunitetit veçanërisht gjatë emergjencave civile është një ndër Komisioni i ashtë me i vlerësimi do të shqyrtoj këtë javë zyrtarët me gradat më të larta në policinë e shtetit për fshyrë dhe drejtorin e përgjithshëm të policisë e shtetit Ardi Veliu. Më pesë shkurt, para komisioni të jashtëm të vlerësimi do të dalë Gledis Nano, drejtor i antiterrorit dhe komandanti i gartës e Republikës Gramoz Sako. Më gjashtë shkurt, në vetin, kalon edhe drejtori përgjithshëm i policisë Ardi Veliu, ndërsa në datën 7, do të kaloj artan shkombi drejtori drejtoris qëndrore jetimore. Nga 20 aplikantët për kreun e byros komtare të jetimit, BKH 18 kandidat kualifikohen për fazën tjetër. Një oftimi vjen nga kreu ISPA Karben Kraja i cili ka publikuar dhe emra 18 kandidatve që vijojnë garen. Komisioni pas i vlerësoj gjithdo kandidat në lidhje me plotësimin e kriterjeve të mësipërme, vendosit cilë do të ishin kandidatët e kualifikuar për të vazhduar më te i fazat e përzgjedhjes. Ministri Brendshëm, Sander Lesha, i thirur në interpellancë nga deputeti opozitës në kuvend, duke jo përgjigjur akuzave për rendin e sigurin, ta se situata është në ditët më të mira historike, por është ende larkë së qëni ajo që duam. Situata së është ajo që duam, por me mira historikisht nuk është rënduar. Ju sfidoj të ofroni shifra e jo konkluzione në ajer. Ministri Lesha i undal të këqështja e ekstradimi të shtetasit turk, harun që lik dhe shpjegoj se urdrin e dëbimit nuk e jepë ministri, por është qështje administrativa. Kuvendi është mbledur në një seancë parlamentarë gjatë si cilës do të ketë tre interpellanca me tre ministra. Interpellanca e deputetit Lefter Maligi është për ministre në drejtsis e tilda gjona e për sistemin e burgjeve. Sot nisi interpellanca në peshin ku një person është gjendur i vdekur në burg. Në burgje nuk ka infermier, nuk ka mjek. Janë këthyrë burgjet në pronë private ku bëhen abuzime dhe shkelje për shkak të emërimeve të oligarkëve shprejt Maligi. Ndërsa ministre e drejtsis e tilda gjona e ka deklaruar se rekrutimi në bas të meritokracis. Janë punësuar 650 punojnës që kanë kaluar testet dhe kanë dorzuar formularet e dekriminalizimit. Kreu i Parlamentit Europian, David Sasoli, shprejt optimist të Shqipëria dhe Macedonia e Veriut mund t'ja arri që t'i hapi negociatat me bashkimin e Europian në pranverën e 2020-ës. Si pas ti, nuk duhet të ndalet procesi negociatave me Shqipërin dhe Macedonia e Veriut pavarësisht metodologi së rej që ka prezentuar Franca, pasi si pas ti bëhet fjal për një qështje që në të dyja vendet cilë progres dhe për mirësim të jetës të qytetarve. David Sasoli vlerëson marveshje në palve politike në Tiran për reformën zgjedhore dhe ishtu në palët drejt një marveshje më të gjerë për të mire në vendit. Andon Mëhila, i cili është në rethana endit të pacharta, u gjeti pajet në burgun e peqinit. Ishte i dënuar me burgim të përjetëshëm për një sërë vepra shpenale. I riu ishte pjese bandës së Julian Sinanajt. Kujtojmë se në 2014-ën a juve dorzua në policinë e vlorës pas i ishte shpallur në kërkim, si pjese kësaj bande famkeshe pas të cilës fshien disa vrasje dhe jo vetëm. Drejtoria e përgjitë shmedetare jep një oftim për përkeqësim të motit në datën 4, 5 dhe 6 shkurt. Bregdet i unë do të përfshjet nga era me drejtim veri përëndim shpejtësi deri në 32 milje në orë dhe forca e deti do të jetë 6 deri në 7 balë bufort. Moti i përkeqësuar do të shtrihet në gjithë bregdetin tonë, me qëllim për rendalimi në gjithë situatët të papritur për shkak të kushteve atmosferike, kërkojmë bashkëpunimin e të gjithë subjekteve që ushtrojnë dhe primtarin në fushën e detaris për të marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e mjetetve në port dhe rritjen e ga dishmërisi e kujpajshit në mjetet lundruese, thuhet në një oftim. 
Deputetet e legislaturës së shtatë të guvendit të Kosovës do të mbliden sot për të votuar qeverin e koalicionit Lëvizia Socialista, Lëvizia Vet Vendosia, Lidhja Demokratike e Kosovës. Dë partit që morën më së shumë të votan në zgjedhjet e parakohshme nacionale të gjashtë shtetorit, kanë arritur marrveshje për formimin e qeverisë së re, duke i dhënë fund ngërçit politik për shkak të mospajtimeve rreth ndarjes së postave. Autoritetet kineze kanë bërë të ditur se ka arritur në 361 numri i vdekjeve në Kinë si pasoj e koronavirusit të ri me origjin nga qyteti Wuhan. Shifra është shpallur nga Komisioni Komtar i Shëndetit në HC dhe të i kalon vdekjet e shkaktuara nga sindromi i rënd akuti frimarjes SARS. Të pak të 24 provinca dhe bashki kineze shtynë në rinisin aktiviteteve ekonomike dhe të prodhimit deri më djetë shkurt nga frika infekcionit të koronavirusit të Wuhan, citon të GPCOM. Kategoria superiore do të ullë si parin sot në orën 14.00. Teksa për këtë të hënë janë programuar dy sfida interesante. Ende pa ombyllur java 20 Superligës, skuadrat dhe tifozët e kanë mendjen nga java shëvjen e cila përkon me një ndeshje klasike të futbolit shqiptar. Në Loroborici, Vlasnia do të presti ranë në një ndeshje që sezonet e fundit nuk kanë par vetën protagonizm në fush, por edhe tribuna. Java 21 do të njës të premten me ndeshje në klasike teksa e shtuna e datës të të shkurt do të dëroj emocione me plot 4 takime. Uksi do të pres lachin, dërsa skëndërbe u lua në korç ndaj bylis. Inter i dëshmojnë brëmin e djeshme ndaj Udinezes se mund të përbaloj sfidat edhe pas Amir Handanovic, por konte do që kjo situatë të vazhdoj më gjatë. Si që raporton Korire de la Sport, Handanovic ka një fraktur në gishtin e vogull dhe për këta rësue rezikon të ndaloj për trejderi në 4 javë. Dëmtimi i ti do të vlerësohet nga mjekët dit pas dite. Nëse konfirmohet kjo ndales prej afro një muaj atëherë në kampin si kalter, shpresojnë që Handanovic të jetë gati në datën 23 shkurt për ndeshjen me Samdorian. Kuj është edicion informativ për sot për në Gota News.